Hello, Nubia. Are you there? Hi, teacher. Hi. How are you? Fine. And you? Um, I'm kind of good. Kind of good. Here, just... <coughs> just trying si to start. Hard. Hola. ¿Cómo si yo soy esposa? Pues fíjense que bien, gracias a Dios. Eh, no ha presentado ahorita. todavía síntomas de, de, de que ella quiera dar a luz. Pues fíjense que no todavía. Ajá. Ok. Ajá. Sí. Sí, pero se supone que ya en esta semana. Ya casi, tío. Qué emoción. Yeah. Casi, casi. <risa> ya casi. Ya casi, casi. Sí. Ya tienen todo listo, la habitación, su cunita, la ropita. Ya, ya todo. Ya tiene ya lista la maleta que, la que tiene que salir volada. La de, la de emergencia, ya. Ya. Ajá. Ya, everything. Ya tiene todo. Ay. Qué chivo, esos son de los momentos, híjole, súper, súper especial, más en uno de mamá. Sí, ¿verdad? Oh, sí. Sí. Sí, ella está bastante emocionada y pues, a la misma vez eh, nerviosa. Claro, es una mezcla de sentimientos, eh, pensar sí, uno que todo va a estar bien, si uh -huh. a la hora de las horas de la complicación, si no le van a hacer cesárea a uno o va a ser parto normal y como es primera experiencia en uno, ajá, uno ajá. presenta de todo, de todo, de todo. Sí. pero primero Dios que todo les tiene que salir bien ojalá primero Dios que sí ojalá que sí todo sí yeah. Ahí va a estar está. chochando como dice <risa> exactly <risa> sí ah Ay, yes, I can. Good evening. Hi, good evening, Maritza. How are you, Maritza? I'm fine, teacher. And you? Good. Good. Really good. Like, todo el día he pasado como, como bueno, ese día no fue trabajar. I didn't go to work porque sí. A solicité permiso, he pasado realmente a uh, un día, digamos que en teoría bien y no tan bien. Y a mí me, me escapó a, a tirar la vacuna. <risa> sí, desde ah, ayer. Ah, por la reacción de la vacuna. Sí, desde ayer que terminamos la clase, en serio, andaba de muerte. ¿Y cuál le pusieron, Tisha? A la, es la moderna. No, ah, la, la moderna. moderna. Eh, qué buena, esa le cubre bastante porcentaje, creo que el 90%. Sí, un poquito, dice que es más efectiva que la Pfizer. Uh -huh. Bueno, el caso está en que la primera, no, no, la, eh, todo estaba, estaba, o sea, no, 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 no sentí ni siquiera el, el pincelcito ni nada, pero ya ayer con la segunda, ah, sí. la segunda de reacción. Sí, ya sentí bastante feito. Ajá. Ah, yo, no, yo he sentido pesado este día, es segundo día de trabajo, ¿verdad? Ajá. Porque ayer me presenté a trabajar, Ajá. pero hoy, bueno, tratando de poner las cosas en orden y hoy hubo un simulacro de evacuación en la oficina y de primeros auxilios y ahí tiene que andar uno participando y todo. He sentido súper cansado este día. Ah. Y... De andarle matando los muertos ahí. <risa> Pero ahí vamos, tiche. Ya, yeah, mi. Pero mire, bueno. esa reacción de esa vacuna, mejor eso a que vaya a tener una complicación si se le llega a pegar el virus. Ajá, eso sí, eso es cierto. Mire, ve, cuando, cuando yo me fui incapacitada, nos fuimos cinco. Sí. Vaya, ya, ya volvimos y hoy, hoy me he dado cuenta que hay dos más que están en aislamiento, imagínense. Hablo con una amiga y le comento, fíjate que ah, me dice aquí en la oficina tenemos tres aislados, 
O sea que esto está aumentando. Mejor que le dé ahorita esa reacción y que lo proteja más adelante. Acuérdese que su hijito lo necesita bueno y sano. Eso es cierto, eso sí es cierto. Mm. <risa> y me acepto. There you go. Hi, teacher. Hi. Hi. Good evening. Good evening. All right. So let's I'm see. driving. Ah, uh, yeah, I mean, I, I saw a, a, a short video for you that you like, uh -huh, that you are uh, yeah. driving, you haven't gotten home. Yeah, I mean, Eric is still uh, on the way home too. Apparently, he, he got late from work, so he's, he's on, the, on the way yet. Voy a estar But, como solo escuchando por el momento que me falta todavía unos cuantos kilómetros para llegar a llegar al conecto ok all right mister ok ok thank all you all right right safely no recibamos clase teacher usted está <laughs> yeah man I was real eh, realmente porque sí me sentí bastante ya yeah, un poquito un poquito mejor por eso no porque igual eh, y no, sentía la, no me sentía como en las condiciones de, 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 de dar clase, pero creo que ya... Y no ha tomado de, nada, Piche. Ya, yeah, mira, I have taken a lot of pills. He tomado bastante medicina. Y creo que ya de tanto de tanta de tanta medicina que he tomado, que ya ando medio sedado. <risa> así así eh, se siente, bien bien relajado, bien dado. Exacto, exacto. No, pues sí, pero, pero anoche sí andaba, andaba mucho peor porque sí... Anoche, eh, quizá como era el principio de la reacción, andaba una gran pesadez en la cabeza y sentía demasiado sueño. Por real, cuando venía de camino a casa, igual me venía durmiendo. Eh, sí, eso es bien rara la reacción que da ese tipo de, de vacunas. Así que a ver, a, a ver qué tal la tercera. <ríe> you, you had the, the, the third one? ¿Ustedes ya tienen la tercera? Mayer, ¿no? Ay, tú. Yo ah, todavía ya. no. Ya se supone que ya estoy en tiempo para ponerme la tercera. No. Pero no. Todavía. ¿Pero cuántos años es? ¿O, o, o cómo, no, meses. ¿cómo llevan la secuencia? ¿Al mes? Después de, al cuarto mes de haber puesto la segunda dosis, toca ya la tercera dosis. Ah, de veras. Uh, al cuarto mes. Ah. Entonces yo también ya estoy en el tiempo de poderme la poner, pero no sé, recién acabo de pasar el, ese, ese virus, no sé si me la puedo poner. No, en su caso creo que tiene que esperar porque todavía queda co protegida con el mismo anticuerpo. Ah, uno, entonces dos, quedo, tres tres me quedo tres meses. Sí, entonces una vez eh, pasa el tiempo, creo que se tiene que repetir la prueba de, de, del COVID. Si sale Ajá. negativa, entonces ya se la puede poner la vacuna. Ah, ok, ya pues me va a tocar hasta en enero. That's nice. That's nice. <risa> yeah. Tal vez para ese tiempo ya tengan la Pfizer aquí. <risa> Pero dicen que les han entrado, lo que pasa es que las han acaparado para la misma. Sí, que pues ellos. lógico. Lógico, si esa es la mejor, la van a poner en, 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 para las personas que ellos elijan. Pues. Para el personal de medicina y los familiares de ellos. Cabal. Porque eso así es, sea el gobierno que sea, siempre tienen que lograr algo. <risa> yeah, I mean, uh -huh. Uh -huh. No, no, no es propaganda, pero es la realidad. <risa> Exacto. Exacto. Ay, cuando, cuando, cuando edite ese, esa parte la, la elimino. <risa> ok, ok. Sí, sí. Y cuando edite el video ahí le quita eso. Le quita eso. <risa> All right. Ok, people. No hay problem. Let's see. Let's, let's start, people. We have a very interesting topic today. Mm, so let's see. I'm going to press the attendance list and we can start. Let's say, uh, Ana Claribel. Let me know here yet. 
Ana María. Ver, she usually connects late. Carlos Ademir. Y no, vamos a ver de Carlos. And he doesn't uh, answer the phone. Uh, Eric Guillermo. Present teacher. Nah, okay, good. Ever de Jesús. Está manejando. Eh. Okay, <laughs> sí, sí, todavía manejando. Let's see, Fatima Alejandra. And Fatima is not here yet. Gilmar Cruz. Uh, Gilmar is not here yet. Jonathan Alexander. I need Jonathan. Uh, Jorge Elvir. Hi, Jorge. Present. Okay. Hi. Very good. There you go. Uh, Carla Benacir. I listen. I listen the, the conversation. <laughs> <laughs> ah, the chair. You were listening the conversation. Okay. All right, Carla. Pero a mí me pusieron del Pfizer al inicio. Ah, sí. Oh, oh, oh. Interesting. ¿A dónde la pusieron? Este parido. Es de los cuentos. Ahí en el hospital de Salvador. Mm, nice. Nice. Okay. Y no tengo dinero. Marco Fernández. Pero tiene cuello. Sí, tiene cuello. Marisa Alcira. Es antiche. Ok. Ah, pues sí, no, imagínese, no, trabajamos no, para las aduanas. Natalia Vanessa. Donde sí. se mueve el piyuyu. Cabal. Ok. Romeo Alexis. Humildemente, dice. All right, Romeo. No se oye, va. No, ok, Romeo. Rosa del Carmen. Present. Ah, ok, good. Ruth Joana. Present, teacher. Ah, ok, good. Sara Carolina. And Sara's not here, right? Stephanie Lisette. No, it's late. Vanessa Odep. No, she hasn't. Connected yet. William Alberto. <laughs> okay, William. I guess you're still working. Uh, Roxana Yesenia. Present teacher. Ah, okay. Nubia Zulema. Present teacher. Okay. Jennifer Noemi. Present. Okay, good. And the last one, Diana Gabriela. No, just in seconds. This person hasn't showed up. Okay. There you go, people. So just give me a second, I'm going to modify something. Give me a second. There you go. Okay, people. Uh, let's start the class with a short feedback from the previous topic that we were discussing yesterday. Now, what can you tell me from yesterday? What was the main topic that we were discussing during the class? For the ones who showed up, okay? For the ones who showed up yesterday, what did you remember from last class? Uh, use of the saw. Use the and... Social. Ah, okay, use, uh, the uses of saw and such okay good when do we use saw and when do we use such what do you remember from that ¿Qué recordamos de cuando utilizamos saw and such uh -huh. supposedly it was a very easy topic right 
So, what do you remember, people? Ay, in Spanish, teacher. Ah, no, como que in Spanish? Nah, you gotta say it in English. Uh, what were those two. two those two words that we can that we can use, you know, like to give an extra meaning to so and such? One of them used it as really, and the other one, what was it? Very. Very. Okay, there you go. They are basically synonyms, right? Do you remember what that when we use so is to give a higher level of importance? Mm -hmm. Okay, of importance to something that we talk about. For example, if I say the class is important. Okay, let me check. I'm, I'm, I'm going to share uh, this, this screen so we can uh, write down some examples for you to understand better. Okay, so we got so. And in this part, we got such. Let's remember, both of them, it's like, Really or very? Very. Okay. Very. All right. Really and also very. Okay. We've got them. As an example, if I say the English class is important, I'm talking that the English class, the one from right now, is important for me. Okay, it's very it's important for me. But but if I add the word so into the sentence, it means that if the English class is important this way to me, using so is like a high higher level of importance for me. Okay, so I can say the English class is so important. Mm -hmm. Okay, what I'm, what I'm trying to say in here, I am basically saying that the English class is very, okay, very important. You see, basically, that's what I'm trying to say, that the English class is very important for me. Let's suppose that this one, talking about percentages, we can uh, put it like in uh, what? Let's say the um, 80%, 80% of importance, okay? And when we add so, so important, this is like a 100%, right? 100% of importance to me. And it's likely the same as this one, okay? This is another way to say it, okay? Including very, okay? So this is the uses of so. Now, when do we use such? Or how do we use such? Let's remember that we use such, like basically uh, in a somehow similar to so, but with the only difference that in here, listen, that we use such with an adjective, we can use it with an adjective, Used with adjective, adjective plus noun. Okay. Mm -hmm. Aparte, si recuerdan, aparte de un adjetivo, acá necesitamos un noun. Acá en so, let's remember. Simplemente, ¿qué necesitamos acá? Adjective. An adjective. ¿Y cuál es el adjetivo? Por ejemplo, en la oración acá, important is the adjective. ¿Ok? That's the adjective. In here, we use an adjective plus noun. ¿Ok? ¿Y qué más solemos utilizar aparte de, de, del noun? Generalmente un solemos article. acompañarlo con un, un article. Ajá. Article. Ya, yeah. que bien puede ser a or an. Article. Yes. We can use it as A or N. ¿Sabemos cómo usar un artículo? Estos artículos. Vaya, perfecto. Lo voy a explicar así, eh, digamos, a grosso modo. Algo corto. Usamos A. Listen. A lo usamos after A. ¿sí? Now, let's put it before. Before 
a consonant sound. Significa que vamos a colocar a cuando la siguiente palabra que vamos a colocar en la oración comienza con un sonido consonántico. Ok. Example. Example. A tree. A, let's see, a cell phone. Ok. Si ven acá, la siguiente palabra comienza con qué? Con una consonante. Pero acá no nos vamos a dirigir por una consonante, simplemente lo vamos a dirigir por un sonido consonántico. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Listen, listen this. Si tenemos acá la palabra, por ejemplo, eh, a. Sí. A unicorn. What is that? You see? En este caso, esta palabra comienza con una, con una vocal. ¿Ok? Pero si ustedes, si ustedes pronuncian la palabra unicorn, se darán cuenta de que en realidad la pronunciación de esa palabra no es un sonido con, eh, eh, digamos, a uh, How can I say this? Let's put it this way. No es un sonido vocálico, es un sonido consonántico, unicorn. Es como que si estuviésemos eh, comenzando la pronunciación con la Y, unicorn, right? Unicorn. Por eso se coloca de esta manera. No se dice an unicorn, se dice a unicorn, ¿ok? Entonces por eso yo... Lo tomó a bien no decir eh, que comienza con una consonante, comienza con una vocal. No, sonido consonántico. All right? Let's put another one. Este es con, en cuanto a los usos de A. Ahora bien, cuando usamos N? Ah, N, we use it before a vowel. Vowel sound. Ah, cuando la siguiente palabra que vamos a colocar después. Este um, article comienza con un sonido vocálico. Ok. An elephant. All right. An architect. You see? In this case, entonces, tenemos el article over here. Y acá la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico. All right? O comienza con una vocal. Ok. Check this out. And. ¿Cómo pronunciamos esta palabra? Para referirnos ahora. Oh. Ah, you see? Decimos hour. An hour. You see? Mm -hmm. Una hora. An hour. Entonces, a pesar. Listen. A pesar de que comienza con una consonante, pero esa consonante no tiene sonido acá. Our, you see? Si la pronunciamos, ¿cuál es el sonido uh, que, que emitimos al inicio? Is a vowel sound, right? Es un sonido vocálico. Okay, so in this case, in this case, por eso lo colocamos así, ok? Usando an, an hour, you see? Entonces, esos son los dos usos que tenemos en cuanto a los, a los artículos. The articles, right? Ahora ya sabiendo cómo utilizar los articles en una oración, vamos a colocarlos acá. Ok. Let's put it over here. Ahora ya podemos comenzar con un ejemplo utilizando such. Ok. Vaya, tenemos ahí, the English, usando so, the English class is important. Ok. Ahora bien, tomando el mismo ejemplo, listen. Yo puedo decir, the English class is such an important what? Ayúdenme a colocar un noun acá. Is such an important hour? Or communication. Ah. Now, listen, listen. The English class is such an important. La clase de inglés es. To speak. ¿Ah? La 
let's put it let's put, let's put this way. Subject. You know what a subject? All right, it's like the English class is such an important subject. Ah, como la clase de inglés es una materia muy importante. You see? Entonces acá, let's remember, let's remember, que después, después de colocar el, el, el adjetivo, necesitamos un nombre extra, siempre relacionado a lo que estamos hablando, ¿ok? Para que podamos colocar ya de una manera correcta y adecuada el, esta, esta palabra, such, ¿ok? Cosa que ya no necesitamos cuando estamos so, porque cuando usamos so, what do we need? Solo necesitamos the word so and then the adjective. And that's it, okay? Example, another example. Y vamos a continuar, let's see, con uno de los ejemplos que estuvieron viendo ayer ustedes. She is a such an amazing woman. She is amazing. Okay, she is amazing. Ah, ella es increíble. Okay. She is amazing. Now, using so. She is so amazing. You see? So amazing. Ah, now, in here. Sería como, ella es tan increíble. Exactly. O muy increíble. All right? Recordemos que Ya sería really, really amazing or very amazing. Okay, cool. In here, in here. Ah, ya antes que otra cosa pase. Buenas noches a todos. Hi. <laughs> Buenas noches. <laughs> okay, good evening. Good evening, Omar. Good evening. <laughs> there you go. Okay, in here. She is such an amazing... Yeah. Take this out. Right after the adjective, in this case, amazing, after the adjective, we need a noun, okay? And what are we talking about or who are we talking about? We are talking about a woman, okay? So in this case, let's put the word woman. She is such an amazing woman, you see? Ah, ella es una mujer muy increíble, Do you see? There you go. Entonces, así es la forma en cómo usamos so y cómo usamos such. Okay. Cool. This is just a, as a feedback, okay? This is just as a feedback. Now, I want oh, an example for you people. Okay. Vamos a ver si de verdad comprendimos lo que estuvimos hablando ayer. Así que, what is the best way to, to identify that? Ah, just by giving me an example. Okay. Now I want or I advise you to choose one adjective and let me and let me um or write down in this case, write down a short example for me. Okay. Just do it. Something very short. Okay. Let's 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 try to do something short and you can all right um say God. And you can read it for me right after that. There you go. I will be waiting for you. All right. In the meantime, I am going to stop this for a moment. And I am going to be waiting for your example sentence. Let's remember, we can put the same, the same uh, sentence using so and using such. Because I am expect I am expecting from you people one example using so and one example using such. Okay. Así que estoy esperando un ejemplo usando so y otro usando such. Podemos hacer el mismo ejemplo. Okay. Teacher. Para no variar. Ajá, Jorge. Yeah. For example, in using so, uh, it's so amazing. Ah, let's read it again. Oh, 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 he's so genius, for, him, for example. Cambiando el amazing for genius. Eres un genio, no sé. 
ah, solo que genius, genius Jorge, eh, eh, no sería un adjetivo. ¿Cómo se puede en, en ese caso, en ese caso, el... la like, genius sería más que todo un noun, un nombre. Ajá, pero necesitamos, necesitamos acá un, un, un adjetivo, algo que describa a esa persona. Ya, yeah, que sad genius is like. Very genius. Es que yo escuché, yo escuché en una conversación que se tuvo hace poco que uno de los gerentes de Europa le dijo así a, a, un, a un cambio que se estaba haciendo dentro de la red. Entonces, ajá, ajá. Dijo, soy, eh, tú eres un genio, algo así, pero soy. Ya, so yeah, solo que, ajá, sí, 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 vaya, se puede, se puede, se puede decir genius, pero en ese caso genius no sería como un adjetivo, Jorge. sería como más bien un, un noun. Ah, you're genius, Jorge, for doing what you do. Mm -hmm. Ajá. Okay, okay. Yeah, okay. It's, mostly, it's mostly a noun. It's mostly a noun. And what we need here is basically a adjective, an adjective. Okay. Right. Tenía, esa, tenía esa duda. Ah, okay. All right, as long as, as far as you finish, just let me know, okay? Finish. Yo he hecho dos, una con so y una con such. Con such, yes. Corrígame si me equivoco. ¿La digo okay. ya o después? All right, do it, do it right now. They are so smart. Okay, they are so smart. They are con such. They are, they are such an intelligent students. Check this out. Give me, give me a second here, Mark. There you go. Mm. Okay. So what you got, they are so smart. That is, that is using so, right? Mm -hmm. so, yeah. All right. Let's read the one using such. Uh, they are such. Well, it's a smart student, right? Like this? Uh, le falta el, um, smart. Like this? Um, oh, ah. uh, eh, why N, Hilmer? No, it's a right? Yes. Va, pero a, a esto, a esto, a esto quiero llegar. Listen. Listen, listen, listen. Estas palabritas llamadas articles, ya sea a o n, y también está este, que es va. Ok, listen. En cuanto a a o n, la traducción, la traducción, es básicamente un o una. Listen, un o una. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Listen. Y esto se me, se me pasó por alto el poderlo mencionar. Estas dos palabritas, estos dos articles, no los usamos con plurales. Solo se pueden utilizar con nombres en singular, ok solamente con nombres en singular, ok entonces, Gilmar, ¿qué significa acá? ok significa que acá en esta oración que usted me acaba de dar simplemente sería así they are such smart students ¿por qué? ¿por qué? porque como estamos mencionando students, que ya es plural alright entonces, por eso es que utilizamos, por eso es que utilizamos así, un zero article, right? Entonces, ya no llevaríamos porque estamos hablando de un nombre, ok, que está en plural, que en este caso sería students, ok? Ok. Diferente, diferente fuera, ok, si dijese he yeah, or she is such a smart student, ahí sí. Ya sea he o usando she. Cualquiera de los dos. He is such a smart student. O she is such a smart student. 
because it's only one. It's only one. Okay, the singular. Okay. Ahí sí podemos utilizar los articles, pero ahí ya en plural ya no es necesario utilizar a or an. Ah, muy bien. Sí. Perfect. All right. Very good. Hi, okay. Teacher. Very good. So, aha. Uh -huh. Let's read it, Maritza. My, my example. All right. Let's do it. Cheese cook. She is? Cook. Cocinera. She uh, is a cook. Eh, in that case, sería cooker. Cooker. Okay. She is cooker. No, mm. teacher, she is cook. No, porque es que el, en la palabra cook es el verbo, Maritza. Es cocinar. Ajá. Ok. Ajá. She is cooker. All right. What you mean is, is, is this one. Look. Give me a second. I'm going to put it here. She is... Like this? Cooker. Yes. Ok. All right. Um, in the other sentences, she is so cookers. Like this? In the other, she is such a good cooker. Ah. Mm -hmm. Maritza, let's evaluate the first one. Look. La segunda, she is such a good cooker, is correct. Okay? Porque cooker, um, in this case, Listen, en este caso la palabra cooker eh, es básicamente una profession or occupation. Por lo tanto, es un noun. Y es un noun, ¿ok? Es un nombre. That's a noun. Es como que yo diga, he is a lawyer. He is a doctor. She is a, what? A secretary. ¿Ok? Cooker is like that. Now, what do we need in the first one, Maritza? We need an adjective. Algo que usted le agregó acá que no tenemos acá. Look, lo que podemos hacer acá, Maritza, es, es lo siguiente. Look, she is so good at cooking. Ella es buena cocinando. Ah, you see? Ella es muy buena cocinando. Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos, después del so, tenemos good, que sería en este caso el adjective, right? And then at cooking. Ah, ella es muy buena cocinando. So you see, she is a good cooker. Ahora sí, right? Ella es una muy buena cocinera. You see? Entonces acá. Ella es muy que... buena cocinando. All right. La primera, en la primera serie, she is a good cooker, como ella es una muy buena, co... ella es una buena cocinera. Ok. ¿Por qué? En este caso, Maritza, porque ahí necesitamos un adjetivo, ¿ok? Necesitaríamos un adjetivo que esté describiendo lo que ella hace. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace ella? Cook, cocinar. Cocinar, y sí, lo hace bien. Ah, you see, entonces sí, entonces sería ah, tal y como la tenemos en la segunda. She is, all right, so good at cooking. All right. Or... Or you can put it this way. She is a good cooker. Cooker. Es una muy buena cocinera. So you see? That's the way, Marisa. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaba ahí? Ah, en ese caso, la, el, el, el adjective. En ese caso sería good. All right? Okay. That will be the way. All right. No, but it's still correct, Marisa. Thank you. Now, who else has finished? Who else has finished? My example teacher. Okay, Jennifer, go on. Mm, he writes so slowly. He walks. Aunque yo no entré y no sé si solamente ah, es para, okay. para describir. 
All right. Pero no sé si es para acciones también. He writes so slowly. Aunque so slowly. también podría ser. Yes, en este caso He está is correcto. So slowly. No, in this case, in this case, Jennifer, you, you, are, you are right. Recordemos que aparte de los, de la, de los adjectives, también podemos utilizar la palabra so con adverbios. Y en este caso, slowly es un adverb. All right? And this is still uh, correct, Jennifer. Okay. All right. The other example? Google uh -huh. Classroom is such an excellent tool. Such an excellent tool. Okay, very good. It's such an excellent tool. Ah, es una muy buena herramienta. Okay, there you go. Thank you, Jennifer. Who yeah. else has finished? Me to share. Okay, Nubia. A ver si le capté. <laughs> okay. Andrea is so excellent bio. ¿Cómo se dice violinista? ¿Cómo dice? Violinista, violinista. Violinista. Ajá. Ok. Andrea hizo excelente violinista. Ajá. Ajá. Okay. Y la otra, Andrea is such a excellent violinista. Ah, no, ok. Such an excellent violinist. Okay, very good. Thank you, Nubia. Okay. There you go. Where well, has finished? Teacher. Aha. Correct me. Aha. Go on. Okay. Uh, he's so amazing soccer player. He's an amazing soccer player. He's so an amazing soccer player. No, he is so amazing. He is so amazing. Okay. Soccer player. Uh -huh. And he is such a soccer player. He is such a soccer player. And in this case, it will be he is such an amazing soccer player. Uh, is an amazing. Yes, yeah, such an amazing soccer player. Okay. He's such an amazing soccer player. Okay, very good, Evan. Thank you. All right, nice. Uh, let's see who else has finished. I just need a Teacher. couple of more participations. Uh -huh, what the I, I try for the second. Okay, In there the you user, go. Such. Uh -huh. uh, I had such a great time with you. Okay, I had such a great, a great time with you. Okay. Thank you. Very good. Thank you, Jorge. Let's see, Fatima. Hi, Fatima. Did you finish your example, Fatima? Hi, teacher. Creo mm. que sí. <laughs> you guess. You guess. Okay. Let's go for it. Uh, the cat is so pretty. Okay. And use such is the cat is such a pretty mascot. Ah, uh, en ese caso sería pet. P E T pet. Uh -huh. Mascota, okay. right? Sí. Okay, yeah. Pet. The cat the cat is such a pretty pet. Yes, okay, a pretty pet, pretty pet, very good. There you go, people. Okay, listen, uh, I would like to everybody to participate in this one, but uh, the time is like, you know, like consuming, uh, and we need to move on with the next topic because right now, people, we have a very interesting topic to cover. <laughs> and I think, I'm sorry, and I think we're going to need a lot of time that just by covering this, this uh, topic that we're going to be talking about. All right. Today, uh, as I told you, we're going to have a kind of a interesting topic that we have not discussed in the past. Okay. And that it will be like kind of interesting for you. So listen. 
Now the video conference of uh, today, which is 18, it's related about how to use gerunds. That's the topic about uh, for the rest of the class, how to use gerunds. Have you ever heard about this, this uh, topic in the past, people? ¿Habían escuchado este tema antes? Gerund? Okay. Uh, no, teacher. No? Okay. Negative. Negative. <laughs> no. <laughs> okay. Now, listen, listen. A gerund, a gerund is basically, listen, es básicamente agregar ing al verbo principal uh -huh. en una oración. Pero, pero con la diferencia de que cuando usamos un gerund no estamos hablando de un verbo, sino más bien de un noun, de un nombre. Entonces, eso es lo que vamos a discutir en, este, en lo que falta de esta clase. Ok, so let's start. Uh, the things that we got in the class agenda. All right, as always, we got a review from the previous class. Algo que ya terminamos, something that we finished a moment ago. Right after that, we're going to start with the uses of gerunds. And then we are going to provide some examples to a further understanding. And then we are going to be working in the manual because now in the manual, we have even a conversation to do, okay? So we're going to practice that conversation in there, okay? And that's pretty much what we have. And those are like very, very, very simple, simple statements, simple words that we're going to have, okay? So let's start with that. Let's move on. Okay. Let me see what the heck. All right. Give me a second. How do you do? Give me a second. I have to, I have mixed this thing. <laughs> I have mixed these things. This is the word Jaron that has to go there. There you go. Okay. These are the consequences of being uh, sick the whole day. <laughs> All right, gerunds. What is a gerund? Let's see. And I know this is like uh, a lot of words to read, but let's read it. It says, listen, it says, a gerund is a form of a verb that ends in ing. That is used as a noun. What does it say in Spanish? Ah, dice que un gerundio es una forma del verbo que termina con ing o en ing. All right. Y que puede ser usada como un nombre. Okay. It can uh, be used as a noun. It says, as you may know, a verb is a word that refers to an action or a state of being. And a noun is a word that we use to refer to people, places, things, and ideas. A gerund is like blend of verbs and nouns. Okay, what does it mean in this case? All right, it means that basically is a combination. A gerund is a combination, okay, of verbs and nouns. Básicamente recordemos, okay, Recordemos que un verbo, ¿para qué sirve un verbo? Para indicar una acción o un estado de ser, un estado, right? There you go. ¿Y qué significa un nombre? What do we use a noun for? Ah, easy. Es básicamente para referirnos a personas, animales, cosas o ideas. ¿Ok? That is a noun for. Entonces, what does uh, a gerund work for? Básicamente un gerund es como una mezcla entre un verbo y un nombre. Ok. That's what it is. Now, let's see some examples. Examples. Ah, tenemos esa serie de, de, de verbos acá que ya con el ing 
son categorizados como nouns, como nombres. Ok. Nubia, help me out reading, please. Um, example. Work, working, love, loving, watch, watching, uh -huh. send, sending, uh -huh. go, going. Go, going. There you go. Okay. So then we got it, right? Work is the verb. Working is the gerund. Love is the verb. Loving is the gerund. And so on. Okay. I don't know if you're going to take notes on this. No sé si van a tomar notas o puedo continuar. Can I continue? Can I continue, people? Just a check. Ah, okay. There you go. Okay, this is the idea what I'm trying to tell you. Look at this. We got the verb in one side, we got the ing form in the other side, and then we got the noun. Okay, we got work plus ing, working. So working is the noun. We got pay plus ing, we got paying. So paying is the noun. So we got improve plus ing, improving. What is improving? Ah, improving is a noun. Por cierto, conocemos ese verbo, improve. What is improve? Improvisar. Ah, no. Improve no. significa mejorar. 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 All right? Yes. I am improving in my job. Ah, este es un present continuous. Ah, estoy mejorando en mi trabajo. You see? Improve. That is improved. We got pay, ah, pay, like pay the bills, okay, uh, or pay for an article. Or pagar por un artículo, something like that, right? There you go. Okay, let's, let's copy that and then we can continue. Let me know when you finish. Go, dum, 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 dum. Perfect. All right, did the rest finish? Did everybody finish? Okay, cool. Let's continue. Nice. Ok, let's see. Ok, vamos a ver entonces los gerund en tres diferentes etapas. Listen. The first one, the gerund as a subject. Gerund after some verbs and gerunds after some prepositions. Hay una infinidad de formas de cómo colocar un gerundio que actúe como nombre. Lo vamos a ver nada más en tres etapas esta vez. Cuando actúa como un nombre o sujeto, cuando actúa después de un verbo y cuando actúa después de una preposición. All right? Those are the three forms in which we are going to be practicing this structure. And the first one is gerund as a subject. Ah, el gerund usado después de un sujeto. Example. Check this out. Ah, na, 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 na. Let's see, Maritza, help me out reading this example. Driving fast is a dangerous. It's dangerous. Okay. Dangerous. There you go. Listen. Listen. En este caso, en este caso, acá no estamos hablando de conduciendo. Acá no decimos conduciendo rápido es peligroso. No. Básicamente, ok, acá. El, el, el gerund, porque acá ya no estamos actuando como un verbo, acá no, el, el ya driving no está actuando como un verbo, sino como un nombre. Dice, conducir rápido es peligroso. You see, en este caso, all right, conducir, in this case, the word driving, ya está actuando como un subject, como un sujeto dentro de la palabra, ¿ok? 
All right, just, just give me a second. I'm going to put a charger into this computer because it's getting uh, discharged. Give me a second. Recreo. <laughs> now, give me a second. I'm going to, <laughs> to place this. I guess it is charging. Yeah, it is now. Okay, now listen. Si recordamos la estructura de una oración, ¿qué es lo, lo, lo básico o lo principal de una estructura en la oración? ¿O qué necesitamos para hacer una oración completa? Listen, necesitamos un Subject. subject plus verb Ver. plus complement. complement. There you go. That's what we need in a sentence. Y es algo que básicamente ahí ya lo tenemos. El subject, driving, driving fast, that's the subject. A verb, is, okay, is, is part of the verb be, let's remember. Is es básicamente la forma del verbo to be, let's remember that. And then a complement, that's the word dangerous. You see? That's the way, okay, entonces ahí básicamente ya tenemos la estructura de una oración, okay? That's uh, the structure of a sentence. All right, so let's continue with a second example. Rosa, help me a reading, please. And where is Rosa? Rosa. Running is good for your health. Ah, you see? Running is good for your health. Ah, what does it mean? Ah, correr es muy bueno para mm -hmm. tu salud. See? Like, oh, correr es bueno para tu salud. Something that we don't do, right? <laughs> Who runs in the morning or during the day? In here. ¿Quién sale a correr? Ah, ever. Well, Working. Only ever. Really? Just ever? Solo ever? Oh my God. Man, people, you should go running. Deberían de salir a correr. I don't do it, right? Yo no lo hago, ¿verdad? Pero bueno, deberían. <laughs> Solo yeah. la cortina para que no entre el resplandor. <laughs> yeah, man. Uh, you know what? You know what? Uh, a veces siempre digo, ah, me voy a levantar a las 4 de la mañana a correr, porque a las 5 me voy a, me voy a bañar y todo, e ir con energías al trabajo. Es cuando más tarde me levanto. I don't know why, but there are, there are times in which I don't know. ¿Ah? Ahorita duermo, ya vendrán noches que va a amanecer claro. <laughs> I cannot sleep, Maritza. I cannot sleep. You know why? No, I mean, I cannot sleep because uh, since I am uh, having classes at night, thanks God, we're going to finish on, in two days. So I, I will have more time to sleep. Pero no sé si les pasa que... Ya cuando tenga su bebé, ya va a ver. Se acordará. <laughs> Ok, ok. Hey, hey. Con ella es como la, 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 así como, como la, 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 la décima persona que me dice eso. Y yo así como que, ah, tengo miedo, tengo miedo. But anyway, so let's see what's up in the future. Evidente, <laughs> Mientras tanto, quiero imaginar que voy a dormir más. <laughs> That's that's what I'm thinking, okay? That's what I'm thinking. <laughs> but anyways, let's see in the future. Uh, Carla, oh, so help me on reading, Carla. Playing soccer is a great activity. Ah, you see, playing soccer is a great activity. Okay, so that it means that it's a really good activity when you play soccer, right? So, which one is the gerund in that case? Ah, 
the gerund is playing. Ok, that is the gerund. Recordemos que acá no estamos hablando sobre un presente continuo. Aquí no es jugando. Ok, let's remember that. Aquí es like, ah, jugar fútbol o jugar al fútbol es una excelente o una maravillosa actividad. ¿Sí? O una grandiosa actividad, como ustedes lo quieran ver. There you go. Roxana, let's help me out reading this example. Writing in English is easy. 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 Ah, okay. Writing in English. Let's see. Is easy. Is that true, people? Ah, it's it's true, right? Es cierto, right? Es correcto. Ah, escribir en inglés es super fácil. It's easy, so easy. <laughs> Why not? Come on, ¿por qué veo a Carla, Fátima, Roxana decir no, no? Easy. It's easy. Like that, people. Let's see. Okay. Let's read the next example. No, no, no. Jorge, help me out reading, please. Watching TV is my favorite activity. Ah. Watching TV is my favorite activity. Ah, you see. Is that true, Jorge? No. <laughs> okay. My favorite activity is playing the play five or play four. It's my good activity. Ah, okay. Entonces, ¿cómo lo diría en un ejemplo, Jorge? Uh, Playing my, um, one moment. Um, my favorite activity is playing PlayStation. No, Jorge. No, 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 no it's correct. No. no, recuerde que tiene que llevar el gerund al principio. Para really? que actúe como un subject. Oh. Ah, you mean uh, PlayStation 5? PS5? Yes. Okay. Yes. So you might say, ah, you got the PS5? People with money. But no, it's, it's, a, it's a gift. <laughs> Ajá. It's a gift. Ay, no, pues que, yeah. que, que, que tipo de regalos, ¿verdad? Ay, ah, my, bird, my, bird, my birthday. Y sí, y uno que no pase del PS2. <laughs> no. <laughs> okay, you might it. say, listen. Okay, I, I tried this, this, this is okay, play, okay. playing. PS5. Play, PS5 is my favorite activity. There is wrong. Yes. Okay. Playing PS5 is my favorite activity. You see? En este caso llevamos el gerund al principio. Okay. Porque es el que está actuando como un subject. There you go. Very good. Let's see another example. Stephanie, help me out reading, please. Stephanie? Stephanie, are you there? No, okay, I think she's not there. Vanessa, tell me a reading, please. Okay, sending emails is part of my job. Ah, okay, very good. Sending emails is part of my job. So you see, like, ah, enviar correos es parte de mi trabajo. So we got it that as a subject, right? Sending. There you go. And let's finish with the last one. Ever, help me already, really, please. Studying English is funny. Ah, okay. Studying English is really funny. Okay. Okay, give me a second. I was answering one of your um, classmates. All right, said in English is funny. Is that true for you people? Do you think said in English is funny? 
Hola. Hi, Stephanie. Ah, por fin. Hoy sí. Ah, sí, ahora sí. Perdón. <ríe> es que le estuve leyendo y leyendo y, y de repente usted me dijo, como que si ya no estaba yo iba de leerles y leerles y nada. Pensé que era porque el niño me estaba de llamar. Ah, ok, ok. Yo creí que usted dormía, la estaba. <ríe> No, les estaba leyendo el setting, ah. pero no sé, quizás no se escuchaba hasta que moví esta cosa. Sí, no se escuchaba, no se escuchaba para nada. All right, then okay. it's good, it's good that you're there, so. Okay, there you go, people. Now, what do I want from you? Listen, listen, quiero que escojan ustedes un gerren about anything, you can talk about anything, y quiero que me hagan un ejemplo. Tomando en cuenta, listen, taking in consideration que tiene que ir al principio de la oración y tiene que llevar el verbo y tiene que llevar ing para que se transforme en un, en un gerundio, all right? En un gerundio. So, let's give me one example, people. Let's give me one example. Pueden escribirlo en su cuaderno, cuando lo tengan me lo hacen saber y me lo pueden leer. Mientras tanto voy a pasar asistencia, ok, I'm going to pass the second attendance list because it's fine, ok. Let's do it. As far as, as soon as you finish, just let me know. In the meantime, I'm going to pass the attendance list. Give me one second. Ana Claribel. Trece. Ah, mi Ana. Hi. Hi. Hey, this is like, ah, one day hey, Ana María se conecta, la otra Ana no. Ahora se conecta Ana, Ana María no. <laughs> okay, you're like after <laughs> Okay, taking turns. Let's see, Ana María, it's not here. Carlos Sadenir, it is not here. Eric Guillermo. Present teacher. Ah, what's up, Eric? You got home? Yes, teacher. Uh, but, um, bueno, veanme mejor. Ando. Eh, ahorita me voy a acostar porque no aguanto una migraña macabra en el cuello. Eric. Hango, hang, hangover is 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 cold, <laughs> right, Eric? Ah, <laughs> ah Eric. Sí, sí. Uh, sí. Sinceramente, Eric, ya no. Hola. Si hubiera tomado algo para. Claro, yes. Sí. Ha, have you taken ya, something? Ya tomé así también no tengo con codeína, pero no me ha calmado nada. No, no era eso, no era eso. <laughs> ah. <laughs> Un vinito. One shot en coffee. Le voy, a decir, le voy a decir a Sara que no, le, que no, que no la atienda. Pásenme el contacto de Sara ahorita. Un weekend uh, con yeah, hielo man, y un cafecito. No, be, care, be, be careful on that, Eric. Uh -huh. try, to, try to rest yeah. and everything. Yeah, because eso es horrible. Sí, ahorita créanme que. Eh, sinceramente ahorita que pasara lista le iba a decir que me iba a desconectar por eso porque ya pero no hay partido ahora va ah, ah, ah no es un no, no, no hay partido ahora no no, no, no ma eh, era mañana esta yeah, esta, man, it was eh, esta excusa y me equivoqué okay. uh, yeah, man, yeah. Oh, no así que disculpe y me conecto mañana dicho okay 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 good night good All right, Mr. Bye, Eric, que siga mejor. Ever, Ever de Jesús. Present teacher. Ok, good. Ya me voy a servir. ¿no? Fátima Alejandra. Present teacher. Ah, ok, there you go. Then we got Hilmar Cruz. Present. Ok. Jonathan Alexander. Present. Ok. Jorge Elvir. Present. Uh, perfect. Carla Benazir. 
Present teacher. Okay, Margot Hernandez. Present teacher. Okay, good. Maritza Asira. I'm here, teacher. Okay, good. Natalie Vanessa. Present. Ah, okay, good. Let's see, Romeo Alexis. Present. Okay, very good. Rosa del Carmen. Present. Okay, Ruth Joanna. Present teacher. Very good. Sara Carolina. She is not here. Stephanie Lisette. Present. Okay, Vanessa Odette. Present teacher. Very good. William Alberto. I am in William was working. Okay. Let's see. Roxana Yesenia. Present teacher. Okay, Nuria Silema. Present teacher. Okay, Jennifer Noemi. Present. All right, and we got the last one, Diana Gabriela, which is not here. All right, do you finish your example, people? Because if you have yes, your teacher. examples, let's start. Maritza, let's start with you. Yes, teacher. Okay, perfect. Traveling is good to relax. Ah, oh, yeah, this is like traveling is really good to relax. Oof. Especially when you got to a, an island, right? Oof. Full of emotions. Good, Maritza. Jennifer, let's read your example. Painting is relax, relaxing. Relaxing? Let, let's read it again, Jennifer. I didn't listen. Painting uh, is relaxing. No. Dating, relaxing. Or, dating or painting? Or, or what do you mean? Pintar. Ah, painting. Ah, okay. Painting is, is relaxing. Okay. There you go. Thank you, Jennifer. Nubia. Um, drinking coffee ah. every day. Uh, 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 mm, drinking coffee every day. Tomar café todos los In the afternoon. Ajá, pero, pero ahí es más que todo, Nubia, como uh, drinking coffee is excellent. Like drinking coffee is a good habit. Drinking coffee is energizing. I don't know, like, ah, tomar café de energía. Like something like that, ¿ok? Vamos a agregarle como un adjetivo ahí, Nubia, ¿ok? Ok. Good. Roxana. Let's give your example. Sitting in the park is nice. <laughs> okay. Sitting in the park is nice. <laughs> okay. There you go. Thank you, Roxana. Okay. okay. Fatima. Playing a guitar is very complicated. Ah, yes. It's complicated. Really complicated. Yeah, man, I had one guitar and, and I couldn't let you play. How to play. So sad. All right, Fatima, thank you. Margot, did you do it? Cooking is an art. Cooking is an art. An art. Okay. Ah. Cocinar es un arte. Ok, yes. very good. Thank you, my record. Yes, it is. Y no lo puedo dominar todavía. <laughs> ok, good. Ever, let's read. Ok, uh, solving problems is part of my job. Ok, very good, mister. Carla. Uh, um, sleeping is my activity favorite, favorite activity. Okay, favorite activity. <laughs> Mine too. 
la mía también, solo que, you know, like, I had to, I had, I had to teach. Tengo que dar clase, right? That's why. Okay, good, Carla. Jorge, let's read your example. Como siempre, me voy a complicar la vida. Okay, all right. Man. Okay. Drinking tea in the evening makes hair bonnets. Makes? Drinking tea in the evening makes hair bonnets. Como hace fuerte los huesos, algo así. Ah, makes the bones. Hair bonnets. Bonnets. Bones, bones, bones. 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 Uh, bones. Strong. We can hear bones. Huh? Bones strong. Mm -hmm. Okay. Okay. Yeah. Complicar. <laughs> All right. Drinking tea in the evening makes the bones strong. Okay. Thank you. Nice. All right. Helmer, let's read. <laughs> Listening to music is very relaxed. It's very relaxing. Okay, very good, Hilma. Yeah. En especial cuando tienen equipo de sonido de unos, ¿qué? 30,000 uh, watts. <laughs> okay, como mi vecino. Nice. Okay, Ruth. Let's read, Ruth. I teach it. Playing football after school. Uh huh. Playing football after school. What's up with that? Is excellent. Is uh, amazing. Is relaxing. Is uh, my favorite hobby. Is uh, good. It's my favorite okay. hobby. Hobby, very good. Thank you, Ruth. Jonathan. Italian border today. Ah, casi no se lo escuchó, Jonathan. No, no sé si es problemita del audio. Podría repetirlo, por favor. Italian border today. Starting. Está, está, no, está in. Staying. Staying. Staying for today. Ah, uh, okay. All right. Might be acceptable. Thank you, Jonathan. Rosa. Okay. Reading is what, what I do the most. No sé si está correcto. Ah, okay. Okay. Reading is what I do the most. Okay. Leer es lo que hago, ok, lo que hago más. There you go. Vanessa. Um, asking is very important for to clear the doubts. To create, to create, and then the, the other ones, ok. Ok. Very good, thank you. Let's see who else is. Ruth, Ana, Ruth is already done. And Rosa, too. Ana Garcia. Studying math is difficult. Ah, oh, yes, very difficult. Okay, Ana, thank you. Yeah, I mean, I hate math. People says that it's important to learn math, mm. but math and me is like oil and and the water <laughs> apart mm. aside <laughs> there you go thank you anna romeo let's read your example sleeping on the beach is good <laughs> okay sleeping on the beach is good yeah might be good really good thank you romeo jennifer Oh, did, did you read your example, Jennifer? Already? Yes, painting is relaxing. Ah, yeah, I mean, you read it. Thank you, Jennifer. Uh, Stephanie? Stephanie? 
Stephanie, are you there? Hola, hola. Ah, ok. Ahí sí. Ahí sí. <laughs> Vaya, um, swimming in the pool is very relaxed. Ah, ok. Very good. Ok. Very relaxing. Good. Natalie, let's finish it with you. No, teacher, yo ya me conecté tarde, no pude hacerlo. Uh -huh. Ajá. Sí, teacher, de verdad. Un, un minutito antes de que pasara Lisa me conectaron. Ah, ¿really? Sí. Got Natalie. Se durmió Natalie. Hmm. Ok, Natalie, no problem. You will, you will uh, do it again. Ok, now. Right after uh, discussing gerunds as a subject, let's do now gerunds after some verbs. Ahora, ¿podemos colocar gerunds después de ciertos verbos? Of course, right? We can do it. Pero, tomando en cuenta, quiero que tomen en cuenta de que no después de todos los verbos se coloca un gerund. Tiene que ser después de ciertos verbos, ¿ok? Acá simplemente colo he colocado algunos de los cuales nosotros podemos usar, ¿ok? Que después de estos verbos, Después de esos, tenemos que colocar eh, un gerundio, ¿ok? O por, lo, por así decirlo, el siguiente verbo tiene que ir en forma gerundia, ¿ok? Esos son los verbos que traigo acá, ¿all right? Just, just for us to practice. We got enjoy, love, start, finish, keep, avoid, celebrate, miss, Prefer, dislike, and imagine. Ok, from these verbs, de estos verbos que tenemos acá, ¿hay alguno que no comprendamos? Is there any of these verbs that you don't understand, people? Oh, you know them all. O los conocemos todos. This you know dislike. Them all. Dislike. What is like? No, no, no. Gusta. You know what is what you know what it's like, Vanessa? Okay, gustar. Dislike is the opposite. No me gusta. No gustar, ajá. Uh -huh. O no me no, gusta. No. En vez de decir I don't like, podemos decir I dislike. All right? Y esto es como no me gusta. What's the meaning, Miss Teacher? Miss, Miss, for example, Marisa, let's suppose you have a, a daughter, a daughter, and your daughter comes to work to Oriente. Let's put an example. She comes to work to Oriente, and you don't see your daughter in months, and you say, I miss my daughter. What is that? Extrañar. Yes. That's what it is. Mm. That's why there are a lot of people in love that says, I miss you. Remember that? Okay. Are you seeing that word? Yes. yes. Avoid. 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 Evitar. Evitar. Yes. I avoid problems. There you go. Now, let's see some examples. Look. Carla, help me out reading. No. Thank you. It's just an example. Carla, let's read again. <laughs> <laughs> terrible. Yeah, terrible. Carla? Terrible. A boy going to the dance dentist? I? A boy? Uh huh. Going? Going, going to the dance dentist. Ok, very good. Listen, listen. En este caso, acá, ¿qué es lo que solemos hacer? Como no podemos llevar dos verbos juntos en una misma oración, no pueden ir dos verbos juntitos, 
¿qué hacemos? El verbo avoid tiene que ir en forma base y el segundo verbo, que en este caso es go, tiene que ir en gerundio. Entonces, por eso es que se le conoce gerundio después de ciertos verbos. En este caso, después de avoid, si colocamos un verbo, cualquier verbo que sea, siempre tiene que ir con ing. Siempre después del verbo avoid, si colocamos otro verbo, tenemos que colocar ese verbo con ing. ¿Ok? An example, another example. Check this out. We got this one. I avoid going to the dentist. ¿Sí? Como fue. Evito ir al, al dentista. ¿Ok? But let's, let's do another example. An extra example. Check this out. Ah, uh, let's put Fatima. A boy. Having problems. Ah, es como Fatima avoids having problems. Ah, Fatima evita tener problemas. Supongo. <laughs> I guess, right? So, in that case, check this out. Tenemos el verbo avoid. En este caso acá le incluyo la S porque estamos hablando en presente simple tercera persona. Si recordamos, al verbo se le tiene que agregar S. Pero acá, what do I really want you to see? Look, después de avoid, el siguiente verbo es have. Por lo tanto, este verbo have se tiene que colocar con ing en forma gerundia, ¿ok? Porque es la regla, ¿ok? La regla es que todo, todo verbo después de avoid tiene que llevar ing, ¿ok? Another one. My students avoid turning on the cameras. You see? Ah, mis estudiantes evitan tener la cámara encendida. Another example, right? That is another example. There you go. So, now we understand that right after avoid, we have to write down an extra... Okay, let me see. An extra... Um, you see, verb in ing. Let's read a second one. Helmar, help me out reading, please. I avoid eating chocolate. 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 Yeah, chocolate. There you go. Thank you, Helmar. Margot, help me out reading, please. I, I miss walking in the morning. Ah, okay, very good. Oh. I miss walking in the morning. Like, ah, extraño caminar en las mañanas, right? En mi caso sería, I miss sleeping in the mornings. <laughs> Because I had to wake very early to go to work. Okay. That might be one extra example, right? Hey, great. Let's finish. Let's finish with this. Ruth, help me out reading. In, no, I finished working. Okay, very good, Ruth. I finished working. Ah, terminé de trabajar. You see? I finished working. There you go. Now, listen, people. Listen. ¿Qué es lo que va a definir si la oración está en presente o pasado? El primer verbo. El primer verbo que colocamos es el que va a definir si la oración está en presente o está en pasado. En este caso, la última oración está en pasado. ¿Por qué? Porque el verbo lleva ed. I finished working. Ah, terminé de trabajar. Right? There you go. Now, people. Uh, with this example, do we have any question? Ahora, ¿tenemos alguna pregunta con relación a este tipo de estructura de cómo utilizar un gerundio después de ciertos verbos? ¿Any question? Es un poco confuso. Why, Jorge? En, en, al usar los verbos junto con 
Identificar más que todo, creo. Identify. Mm -hmm. No, okay. Now listen, listen. Let's let's create some extra examples. No problem with that. Look, okay. tenemos acá, por ejemplo, verbos tales como mm, mm, celebrate. Tenemos finish. Tenemos start. Vamos a comenzar con cada uno de ellos. What is enjoy, Jorge? Disfrutar. Ah, ok. Ok. Let's say, Jorge enjoys playing eh, video games. Mira, Jorge, tenemos enjoy. Ah, Jorge disfruta. Enjoy. Acá lo llevamos con ese para el asunto de la tercera persona. Algo que ya discutimos en, en pasados temas. Ok. All right. There you go. Now, listen, listen. In here. It says, Jorge enjoys. Pero como que. ¿Cuál es la acción principal acá, Jorge? Ah, en este caso la acción principal es lo que usted hace. ¿Y qué es lo que usted hace? ¿O qué es lo que usted disfruta, Jorge? Jugar videojuegos. Ok, entonces, en este caso, la palabra o el verbo play ya lo convertimos en gerundio o lo ponemos en ing. Ok, eso es lo único que hacemos. Al verbo play le agregamos ing después del verbo. Ok, del verbo enjoy. And that's what we got here. Jorge enjoys playing video games. Ah, Jorge disfruta jugar videojuegos. You see? Simplemente okay. después del verbo principal colocamos el siguiente verbo en ing o el que está indicando la acción. Another example. Look. Con el verbo love. Ok. Eh, let's see. I love eating pupusas. Ok, an easy one. I love eating pupusas. Ah, amo o me encanta comer pupusas. You see? Entonces ahí, básicamente lo que hacemos es que después de love, colocamos el siguiente verbo en ing. That's it. Dependiendo de lo que queramos decir también. ¿Cuál era su ejemplo, Maritza? Which one was your example? I love going to the beach. Ok, that's another good example. I love going, go, recordemos, es el verbo. ¿Qué hacemos acá? Just put in ing. I love going to the beach. You see? And we got that, okay, as a correct example. O, o algo así como, I imagine flying in the clouds. <laughs> in? In the clouds, las nubes. Ah, <laughs> There you go. I imagine playing in the clouds. There you go. Ah, me imagino yes. jugar. Okay. Yeah, como va. Ah, me imagino flying, jugar. Flying. Flying sería. Flying volar. Ah, yo creo que playing decía. <laughs> flying. Uh -huh. There you go. Okay. We got it there. I imagine Bien, flying in the clouds. Al estilo Bob Merley. <laughs> There you go. No, but in that case, that, that, that's correct. So you see, después de, de, de los verbos que tenemos acá, el siguiente verbo que nos indique la acción, ese verbo tiene que ir con ing, with ing. Let's give an extra example. All right. Uh, let's see. I keep. Uh, let's see. What else? I keep. Um, Let's put an extra example. I keep doing exercise. I keep doing exercise. Ah, me mantengo hacer, uh, okay. o, o, o en este caso como que suelo hacer ejercicio, right? Que me mantengo haciendo ejercicio. Algo que no es cierto, va, pero this is an example. You see? I keep doing exercise. Another one. I dislike. Para que veamos un ejemplo con dislike. I dislike coding my students. I dislike is calling my students. What is that? 
What is that, people? ¿Saben qué significa el verbo scold? O regaño. Regañar. Ah, there you go. I dislike scolding my students. Ah, it's like, no me gusta regañar a mis estudiantes. You see? Only, only sarcasmo. <laughs> <laughs> no, I mean, I, I, I'm, a, I'm a calm teacher. Soy un teacher así como bien calmada, right? No, yes. Nunca los he regañado. I have never scolded you people. Bueno, no sé por qué se están riendo, pero no, nunca los he regañado. I never, and I will never do. Ok, okay. Thank you. Thank you. <laughs> yes, I, 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 I treat you good, people. I treat everybody good. Ok, now let's do the verb finish. I finish. What? I finish. Uh, na, 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 na. Get teacher. Getting? Uh -huh. I finish getting. Uh huh. Uh huh. What else? I finish getting. I found what. Now, I finished getting my homework. It would be better home. Ah, como he terminado de llegar a casa. O lo podemos hacer, ajá, le podemos, let's remember, podemos hacerlo de otra manera. I finish doing, en este caso, my homework. I finish doing my homework. Arriving. Okay, oh, ha. I finished arriving home. There you go. Podemos hacerlo de diferentes formas, right? There you go. Usando prefer. Uh, Nubia prefers. Uh, what do you prefer, Nubia? Let's put, vamos a ponerlo relacionado a películas. Nubia prefers watching uh, action movies than horror movies. Ah, Nubia prefiere ver películas de acción que películas de terror. You see, in that case, prefers, y después del prefer, Llevamos watch with ing. All right? We got watch with ing. All right. Uh -huh. uh, why do you do, what do you add in the name S? Ah, ¿por qué agregamos S al verbo? Easy humor. Si recordamos en el módulo pasado, estuvimos viendo y estuvimos hablando sobre el uso del presente simple. ¿Y qué decíamos sobre el presente simple, Gilmar? Que en tercera persona, cuando agregamos sí, it, sí, it o singular nouns, ¿qué hacemos? Le agregamos S al verbo. ¿You remember that, Gilmar? Sí, sí. Sí, Ah, sí, sí. En ese caso es cuando agregamos ese al verbo cuando estamos en presente simple hablando de una tercera persona. Generalmente okay. agregamos S, E, S o I, E, S. Let's remember that, ¿ok? okay. Por ejemplo, en el verbo watch, sería watches con E, S, ¿ok? Por okay. eso es que le agregamos S, ¿ok? That's what it is. Ok, cool. Now, do we have any question people in here or... Um, Everything is, 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 is okay. Ahora, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Something that might be not clear for you. No? Okay. Hmm. Let's guess. Let's see in the future. If you don't have any, any, any problem, right? So we got those, those things. In here, let's let's do the last one. Generous after prepositions. 
Okay. Y estuvimos viendo gerunds as a subject, gerunds after some verbs, now gerunds after prepositions. Okay. And we get some prepositions. Look, estas son las preposiciones más comunes con las cuales podemos utilizar un gerund. Okay. Tenemos after, before, by, in spite of, afraid of, angry, about, okay? Let's remember, angry about, good at, excited about, okay? There you go. Okay, uh, do we have them all? Las conocemos todas? O oh, hay alguna, hay alguna que no comprendamos. Estas son preposiciones. In spite of. In spite of. In spite of. Ah, easy. In spite of significa a pesar de. A pesar de. That's the meaning of in spite of. Ok. A pesar, a pesar de. de. Yes. Any other one? ¿Alguna otra que, no, eh, que tengamos duda? What is afraid of? What is afraid of, people? Asustado de. Okay, or oh, in that case, it's like uh, tener miedo de, okay? Or oh, miedo de, all right? That's what it is. Okay, let's see some examples. Roxana, help me a reading, please. I wa why why did I waited for her? I waited for her after having a shower. Ah, okay. There you go. Como la esperé después de bañarme. So you see? After having a shower. Entonces, después de after. El having también lo podemos, lo podemos cambiar y lo podemos poner como taking a shower, ¿ok? Taking a shower. Entonces la oración podría ser también, I waited for her after taking a shower. Ah, la esperé después de bañarme. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa acá? Que después de la preposición after, yo he colocado el verbo en modo gerundio. ¿Y cuál es el modo gerundio? Recordemos, simplemente agregar ing al verbo. Okay, that's what it is. Second example, Natalie, help me out, please. Natalie, how are you there? I need to take a shower before going to work. <laughs> okay, now listen up. I need to take a shower before going to work. Ah, it's like, necesito bañarme antes de irme a trabajar. Do you take a shower before going to work, people? Yes? Ah, Roxana dice que no. No? Okay. Good. Let's continue. <laughs> Roxana. <laughs> okay, now, so we got the word before, right? So that's a preposition, you see? You got the preposition over there. Let's put another example. Carla, help me a reading, please. I can go to work before eating lunch. Ah, okay. You see, like, puedo ir a trabajar, okay, antes de comer, okay, o antes de almorzar. You see, after eating lunch. There you go. And we got another example. Let me see who can help me out. Vanessa? She is excited about going to San Salvador. Ah, okay, thank you. She's excited about going to Sasado, right? 
Ah, she's like, ah, ella está emocionada por ir a San Salvador, right? So you see, en ese caso, después de la preposición about, tenemos que colocar el verbo en ing, el siguiente verbo, okay? About, and then you got going. All right, there you go. Let's read the last one, Jorge. She is good at working in the computer. Ah, okay, you see? She is good at working in the computer. Ah, she is buena en trabajar en la computadora. So you see? Entonces, después de at, generalmente solemos colocar el verbo, okay, en ing. Y ese ing transforma el verbo en un gerundio, okay, en algo que llamamos nosotros gerundio. All right, people. Before moving on from here, do we have any question with this? ¿Tenemos alguna pregunta con relación a estos ejemplos o a esas estructuras? Siempre recordemos que preposiciones generalmente utilizamos en toda oración, ¿ok? Entonces, cuando colocamos una preposición y el siguiente, la siguiente palabra tiene que ser un verbo, ese verbo tiene que ir en ING, ¿ok? So, do you have any question with this? Comprendimos cómo funciona en sí. Un gerund after preposition. Because this is based on example. Did we understand? I understand. But okay. I need to practice. Yeah, I mean, that's what we need. And that's what we are going to do now. Right? We're going to practice something. Hmm. And what are we going to practice? Cool. Right after this, let's go to the manual, okay? Let's go to the manual because in the manual in there, we're going to do a series of examples for a better understanding, okay? Ah. So thank you for watching this. I'm going to stop in here. Uh, let's move to the manual. And specifically, let's go to the page 42. Let's go to the page 42. And what does it say in page 42? Ah, it says this part. Listen. It says, when a general asks as a subject, when the general asks uh, after some verse, and when the general asks after preposition. Okay, acts after preposition. We got a series of examples. Fatima, help me out reading the first example. When the general acts as subject. Increasing our sales in mandatory. Is mandatory. Is mandatory. Okay, what does it say in Spanish? Easy. Ah, incrementar nuestras ventas, ventas es mandatorio. Okay, there you go. Hilmar, tell me reading the second example, please. Producing high quality goods is our target. 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 Okay, very good. There you go. Okay, so we got this one acting as the subject of the sentence. Recordemos que cuando un gerund actúa como el subject en una oración es cuando lo colocamos al principio, ¿ok? Al principio de una oración. Now, after some verbs. Let's do it. Jennifer, help me out reading the first example. I think that I prefer getting a bank loan. Ah, ok. I think that I prefer getting a bank loan. What does it mean? Ah, creo que prefiero, ok, tener, o en este caso obtener, un préstamo bancario. You see? Hmm. Not advisable, right? Ok, there you go. Romeo, let's help me out with the second example. After proportion. I dislike. 
Ah, ok. I dislike feeling employees. Firing employees. Firing employees. Do it to slow in Due to low comes. incomes. Ah, ok. Do to low incomes. There you go. Thank you, Romeo. So I dislike firing employees due to low incomes. Ah, no me gusta despedir trabajadores debido a los bajos ingresos. You see, that's what it means. Okay, low income significa bajos ingresos o ingresos bajos. Okay, that's what it means. And fire, en eh, este caso significa despedir. Okay, there you go. Now, after prepositions, let's see uh, who can help me out with this. Uh, Jonathan, help me out reading the first example. I am interested in buying raw material. Material. Oh, material. All right. I'm interested in buying raw material. There you go. What is raw material, people? ¿Qué entendemos por raw material? Listen. Raw material significa eh, básicamente materia prima. ¿Ok? Producto en bruto. Algo para poderlo fabricar o algo para poder hacer. ¿Ok? O crear. All right, That is raw material. Materia prima. ¿Ok? That's what it is. Now, second example. Uh, Ana, help me out reading, please. And concern me. Concern? About. Uh -huh, about. A scheme for money. Okay. I'm concerned about asking for money. There you go. So you see, you got the, the preposition about in this case, right? So right after the preposition, let's remember, okay? In that case, we can write down the uh, verb in ing slide. Ah, in Spanish, it will be like, ah, estoy preocupado sobre, o, o, para, o por pedir dinero prestado, right? O por pedir dinero. That's what it is. Okay. Now, now people, just, just to finish up. It says this part from this, from this uh, uh, activity. It says, complete the conversation with the gerund forms of the verbs, then compare with the partner. Listen, we have a series of verbs over here. We got the verb ask, we have the verb give, the verb pay, the verb have, provide, get, hire, and sell. Now, one question, people. Do we know all these verbs? ¿Conocemos todos estos verbos? Do we know all of them? ¿O hay alguno que no comprendamos? Hi, teacher. What is the meaning? This one, hire. Get hire. Hire significa contratar. 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 Okay. That is hire. All right. Hire. What is provide? What is provide, people? Mejorar. Ah. Uh, Proveer. No. ¿Cómo, Jennifer? Proveer. Proveer. That's what, it, that's what is provide. All right. Eh, mejorar, en ese caso, creo que Ever fue que me dijo, eh, eh, sería improve. Yeah, that's what it is. Let's remember, ask, pedir, okay? Ask, it's like pedir o preguntar. Give, dar, pay, pagar, have, tener, provide, proveer, get, conseguir, u obtener, hire, contratar, sell, vender. Those are the verbs that we got over there, right? What are we going to do with this verse? It says, complete the conversation with the gerund forms of the verbs. Ah, los vamos a colocar en forma de gerundio, estos verbos, en esta pequeña conversación que tenemos acá. That's what we are going to do. 
And let's start with this one. Number one, it says, A, do we start, y luego tenemos, two Christmas weeks off? ¿Cuál verbo creen ustedes que tiene que ir ahí en forma gerundia? Giving. Getting? Giving. Start? Giving? What is, what is the verb, people, that it has to go there? ¿Cuál es la forma, okay, que tenemos que colocar ahí? Having. Having? Ah, might be possible. ¿Cómo sería entonces? Could you read it for me? And do we start having to Christmas weeks off? Nah, okay. There you go. It will be that way. Okay, just, just give me a second. Okay. What it is. There you go. I have. There you go. Okay, and it will be uh, like the other way around. Give me a second. We can we can use have, okay, or we can even use giving to, okay. As as I think Maritza was saying, right? Or even getting, we can use getting. For example, do we start getting? Okay. Esto básicamente es lo que ustedes pueden decir, like, ah, do we start getting to Christmas weeks off? Ah, como, deberíamos de comenzar a, a, a tener, okay, o que nos den dos semanas de vacaciones por Navidad. So you see? That would be, okay. B, ¿cómo sería le, la, la literal B? Dice, I prefer them to work more, uh, aha, one more week plus a bonus. What do you think it, it goes there? Paying. Paying? Ah, okay. I prefer, okay, paying. I prefer paying them to work one more week plus a bonus. There you go. Okay, let's do the other ones. Hagamos las demás, por favor. Okay, and let me know. Let me know when you finish them. All right, let's continue. Let me know if you have any problem with that.
Do you finish? Just let me know when you finish. Okay, Jennifer, you finished. Good. All right, just 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 to confirm, Stephanie, are you there? Yes, okay. Uh, uh, Stephanie, ha did we have the ten minutes feedback in this week with you? Yes. When was it? Eh, lo tuvimos um, ayer, porque iba a ser de Sara, pero ella no Ay, estuvo. She, she, uh -huh. she, she was uh, not in the class. Yeah, yes, ah. fue el de Sara. Ah, yeah, I mean, it's true. Uh -huh. Thank you. Thank you, Stephanie. Okay. Entonces, ahora lo vamos a hacer con Vanessa. Vanessa, uh, you're going to stay right after the class, okay? Hey, what is Vanessa? I am in Vanessa. There. We're going to stay with the 10 minutes feedback, Vanessa. Okay, let's start people. I think you have already finished with this. So let's, let's move on with that. Okay, um, Hilmer, help me on reading number two, please. The question. What is the gerund that goes here, Hilmar? Selling, Selvesa. Having? Selling. Having, the, the, the verb have? Yeah. Ah, okay, very good, having. Ah, okay, but read it. Leanlo, Hilmar. Yeah. Yeah. Are you interested? Interested. Interested. Interested in having new ideas for products. Ideas for products. Okay. Very good. Thank you, Hilmar. Now, Maritza, let's read B. What you have in there? Number two, B mm -hmm. number two. Yes. Uh, in throwing. Uh, no. Which one? What do you need, Marissa? Providing. Providing. Are you interested in having any ideas for products? 
Yes, I am. Do you have? I love. No, hmm. I guess. You know what? Ese tiene más, tiene más como, vaya, dice, are you interested in having a new idea for products? Future. Yes. En este caso me suena más a getting, getting, getting. You know why? Ah, porque dice, ¿estás interesado en tener nuevas ideas para el producto? Ah, sí. All right. Mm -hmm. Yes, it says, yes, I am. ¿Tienes ideas? It's like, ah, me encanta tener más, ok, o conseguir más. Entonces, ¿qué pasa con la, con la primera acá? Vamos a cambiar la primera y le vamos a, a colocar giving. Aquí, tiene más lógica para que vayamos en la misma sincronía, ok. Ahora bien, number three. Vanessa, help me out with number three, please. Um... Pay, paying. Mm, continue. Pay, paying salaries. Uh -huh. To employees mm -hmm. each month is our priority. Paying salaries to employees each month is our priority. Hmm. Providing. Creo, creo, creo que ahí sería más, ajá, la palabra, el, en este caso, el verbo providing. Providing. Este es como de proveer los salarios, ¿verdad? Right? Oh, okay. ok. Providing salaries to employees each month is our priority. Ok. There you go. Now, Nubia. Let's read number, uh, in this case, letter B from number three. No, yeah? I didn't teach you. Ok, pero lea la completa. I, I totally, totally agree with that. Besides. <laughs> ok. Uh, uh, <laughs> es que comienza a leer y usted comienza desde que yo dejo de leer. <laughs> Come on, Nubia. Let's read it completely. Ok. I totally agree with Ajá. that. Besides. Ajá. Ah, y ahí no sé qué dice porque lo tapa el cuadrito. No, it's, it's just this one. Es el pequeño cuadrito okay. que tenemos acá. Ah, usted dijo hiring, right? Hiring. Ok. New worker has to be another one. Besides, hiring new workers has to be another one, ok. Ah, además, contratar nuevos empleados sería otra. ¿Otra qué? Otra prioridad. Ok. There you go. Thank you, Nubia. Now, okay. let's see who can help me out. Jorge, help me out with number four, please. Number four. Yes. Are you, are you worrying about uh, paying? Paying, creo que debería, debería ir ahí, about paying the bank for the new loan. Ok, literal, Jorge, en español sí es. Estás preocupado por, y luego dice, el banco por un nuevo préstamo. Asking. Ah, oh. oh, sería asking, entonces. Asking, ok, there oh, you sorry, go. Sorry, sorry, sorry. Ok, asking, right? The mm -hmm. bank for a new loan. Okay. There you go. Ever, let's finish it, Ever. Okay, teacher, uh, not really. I am more concerned about selling the new product to pay the employees. Okay, selling, very good. About selling the new products, okay, to pay the employees. 
Very good. So that would be the, the, the definition of this, right? Now, really, I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. Very good. That's the way do you have it, people? So that's the correct way, okay? That is the correct way. Very good. So I am going to stop in here. I am going to erase the answers because I am going to stop sharing this. All right, people, listen, listen. By tomorrow, because tomorrow we're gonna have one of the last topics that we, uh, yeah, I mean, yeah, tomorrow we will start with the zero conditional and then uh, time classes. All right, for tomorrow, listen. Listen, para mañana, al principio de la clase, okay, para que tengan una idea de lo que vamos a hacer, mañana al principio de la clase, quiero que ustedes me traigan tres ejemplos de estas gerundias. Un ejemplo tomado de manera personal, claro, cada ejemplo. Un ejemplo utilizando los gerundios como un sujeto, como subject, uno después de cierto verbo, y el tercero después de ciertas preposiciones. De acuerdo a los tres funciones que hemos estado viendo en los gerundios este día. Mañana al principio de la clase, ok, vamos a leerlos. Eso es lo, lo único que nos va a quedar a modo de extra practice, ok. Any question, people? ¿Alguna pregunta? Antes de irnos. No. Teacher, sí, sí, sí. Ok, novia. Hasta el jueves terminamos la clase o el viernes. Eh, y la terminamos el jueves, novia, porque como este, una clase se tuvo que cancelar, eh, técnicamente terminaríamos mañana, pero como se canceló, lo vamos a terminar el jueves. Ok. Ya. Yeah. Sí, porque para ponerme al día con las tareas. Ajá, ok. There you go. Yes. Es está bien, ah, es yeah. decir, mañana de una vacación vamos al partido. <laughs> Ay, qué bien fuera, pero eh, we, got, we got to continue with the same schedule. With the same schedule with Hilmar, right? So um, let me see. I'm going to pass the tendencies before moving on with that. Okay. Uh, Ana Claribel? Present. Okay. Ana Maria is not here. Carlos is not here. Eric is not here. Ever de Jesus? Present teacher. Okay. Fatima Alejandra? Present. All right, Hilmar Cruz. Present. Okay, Jonathan Alexander. Present. Okay, Jorge Elbir. Present. There you go, Carla Benazir. Present. Okay, Margot Hernandez. Margot. Okay, I think she's not here. Uh, let's see, Maritza Alcira. Thank you, teacher. Ok. Natalie Vanessa. Present. Ok. Romeo Alexis. Present. All right. Romeo. Let's see. Rosa del Carmen. Present. Ok. Ruth Joana. Present, teacher. Ok. There you go. Sara Carolina. She's not here. Uh, Stephanie Lisset. Present. Ok. Vanessa Oder. Present. Ok. Vanessa, nos vamos a quedar con los 10 minutos de feedback después de clase, ok? Sí. Ok. William Alberto. Oh, it's not here. Roxana Yesenia. Present teacher. All right. Nubia Zulema. Present teacher. Ok. And then we got Jennifer Noemi. It's not here already. Okay, people, so that's everything for today. Let's remember, try to do the homework. Así no lo podemos hacer al final de la clase. Digo, al final del curso, para no estarlos ahí presionando. Hey, look, do the homework, everything. Tratemos de llevar todo en, you know, like, en sincronía. Sería hasta la, let me see. Ahora sería la tarea 18, la cual estarían completando. Okay, ya solo nos faltarían dos, dos tareas más aparte de esta, ¿ok? Para el jueves igual terminar con el examen final. Entonces, remember que tenemos el final exam el día jueves, ¿ok? So, 
see you tomorrow, people, in another video conference. Thank you for coming and have a wonderful night. Bye bye. Bye. Bye bye, teacher. Okay. Bye bye. See you. Good night, everybody. Good night. Thank you. Have a good night, everybody. Good night. 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 Bye bye, people. Okay, Vanessa. Uh, let's remember, Vanessa, we're going to have these 10 minutes. Eh, básicamente estos 10 minutos nos sirven para eh, aclarar cualquier duda, cualquier eh, pregunta que podamos tener con relación a, a esta clase y clases anteriores, ¿ok? So, okay. I don't know, uh, Vanessa, if you have any question. Teacher, la ¿Sí? clase del día de ayer no la comprendí muy bien porque me conecté tarde. Me salí un poco tarde del trabajo, entonces si quisiera que me explicara porque si la, ent la entendía grosso modo al final. Ajá. Haciendo los ejemplos, pero en sí no, no entiendo muy bien cómo, qué, para, cómo, para qué es so y sosh. Ok, there you go. Vamos a explicar entonces un poco sobre ello. Uh -huh. Permítame, vamos a poner esto en limpio acá. Vamos a hacerlo un poco más grande. A ver, aquí, voy a poner esto aquí. Ok, look. Sobre, sobre este lado vamos a colocar so. Uh -huh. Acá vamos a colocar such. Look. So and such in English es básicamente como que usted esté diciendo very uh -huh. or really. Ambos. Ok. Both. Very or really. Ok. Uh -huh. Look. ¿Cuándo utilizamos okay. so? ¿O en qué momento lo utilizamos? So. Lo podemos utilizar con adjectives y también lo podemos con, utilizar con adverbs. Uh -huh. Ok. Such lo utilizamos más que todo con adjectives. Ok. Uh -huh. Y también eh, plus noun. Aquí es donde utilizamos un nombre extra o algo adicional, un nombre adicional después del adjective. ¿Cómo así? Ya vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos. Look. Un ejemplo común acá utilizando so. So y such, Vanessa, básicamente son usados para dar un poco más de realce a lo que nosotros hablamos o de lo que nosotros nos estamos refiriendo en una oración o para darle un grado mayor de importancia o relevancia a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Ejemplo, Vanessa. Look. Usted puede decir, look. The English class is important. Ah, la clase de inglés es importante. ¿Ok? Mm -hmm. Okay. Entonces, le puede, estar un da, le puede estar dando relevancia un 80% a la clase. ¿Ok? Usted puede decir, ah, la clase de inglés es importante. Pero si usted dice, the English, look, the English class is so important. Ah, la clase de inglés es muy importante. Ese muy es, es, es actuando so como es muy importante. Entonces, uh -huh. probablemente aquí estemos hablando de un 100% de importancia para usted. ¿Y sí? Entonces, básicamente, el uso de so en, en este caso en oraciones es para dar un realce más, un grado más de importancia a lo que nosotros nos estamos refiriendo. ¿Ok? Uh -huh. Another example, look. Another example. The cell phone is expensive. Ah, el celular es caro. Mm -hmm. The cell phone is so expensive. Ah, el celular es muy caro. ¿Qué significa? Que probablemente si usted dice the cell phone is expensive, Ah, el celular está caro. Ah, pero tengo el dinero, ¿verdad? Para comprarlo. Está caro, pero lo tengo. Pero si dice, el teléfono es so expensive. Ah, el teléfono está muy caro. Probablemente no tenga toda la cantidad para poder hacerlo. Porque ya representa una gran cantidad 
¿Ok? Esto, básicamente, acá lo que estamos haciendo es darle un poco más de... Cuando nos referimos ya a una cantidad de algo, es cuando, digamos, solemos elevar más, un grado más, la cantidad uh -huh. requerida. ¿Ok? Uh -huh. Bien, entonces, vamos a hacer otro ejemplo para una mejor eh, entendimiento, por así decirlo. All right. She is... She is beautiful, como ella es bonita. Uh -huh. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, tomando un poco más de relevancia o más, un grado más, ¿cómo sería la oración, Vanessa? She is so beautiful. Ah, you see? Ok. She is so beautiful. Como ella es muy bonita. Ah, entonces estamos dando un grado más alto, ¿verdad? De, de, de importancia. Ok, like she is so beautiful. Y si ve, después de so, ¿qué es lo que va? Un adjetivo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Very good. Ok, otro, otro ejemplo. He runs fast. Ah, él corre rápido. Fast, en ese caso, es un adverbio. Uh -huh. He runs so fast. Ah, él corre muy rápido. Ok. So, en este caso, so está representado por, por sorry, una, eh, un adverbio. Y estamos dando un poco más de relevancia. Bien. Eso en cuanto a so. Ahora, en cuanto a such. Uh -huh. ¿Cómo utilizar such? Ah, dice acá. Podemos utilizar such con un adjetivo más un nombre. Vale. Look. Podemos decir. He is. Tall. Él es alto. He is tall. Ok. Ah, ya usando such. Mire. He is such a. Si recordamos, aquí es donde usamos los artículos. A o uh -huh. an. Uh -huh. He is such a tall man. Este, la palabra man es la que representa el noun que tenemos acá. Adjective plus noun. Es el noun. Es como, ah, él es un hombre muy alto. You see? Uh -huh. En ese caso necesitamos la palabra man acá. Después del adjective colocamos un noun. Que en este caso sería, sería la palabra man. Ok. Uh -huh. There you go. All right. Supongamos que usted tiene una hija, Vanessa. Y yo digo. Ah, Vanessa has... Ok, a smart daughter. Ah, Vanessa tiene una hija inteligente o, o, o lista. Ok. So, you can, yeah, I can say, Vanessa has such a smart daughter. You see? Such a smart daughter. Ah, Vanessa tiene a una hija muy lista o muy inteligente. Ah, you see? En ese caso, entonces el such viene actuando casi lo mismo como el so. Solo que con such se utiliza un artículo, que en ese caso puede ser a o n, y después del adjective colocamos un noun. ¿Y cuál es el nombre en ese caso? Ah, en este caso sería daughter. Daughter. Good. Ahora bien, Vanessa, deme un ejemplo usted. Let's do one example for you all. So let's see if you have understood. Um, he is an applicant. He is. Okay. What was, what was the word? Because I didn't... He's I didn't... applicant. Okay. He's applicated. Mm -hmm. Ajá. ¿Cómo sería utilizando such? He's such uh, applicant. He's such? An applicant. An applicant. 
an applicative. Uh -huh. mm. Le falta es, una palabrita ahí. Es, es student. Ah, you may say student. Very good. He is such an applicated student. Very good. Ajá, es la palabra student representa el noun en este caso, el nombre. Ah, él es un estudiante muy aplicado. You see? Entonces, en ese caso es cuando utilizamos, en este caso, a uh, such. ¿Ok? Y sí. este, mismo, este mismo ejemplo lo podemos utilizar con so también. Mire, de esta manera. He is, he is so applicated. You see? He is so applicated. All right. Uh -huh. There you go. Entonces, Vanessa, no sé si tenemos alguna otra pregunta con relación a cómo utilizar so and such. No, teacher. Ah, sí, claro. Okay. There you go. Siempre uh -huh. recuerde que básicamente las dos, las dos formas en cómo eh, que representan so and such es como para decir very or really, para decir uh -huh. muy, muy o realmente. Ok. Uh -huh. Ok. There you go, Vanessa. Uh, no sé, Vanessa, si tiene alguna otra pregunta con relación a, a, otra, a otra clase. Algo que no haya quedado muy claro. No, teacher. Bueno, Ajá. lo último que explicó ahorita no lo comprendí muy bien. Y ya con preposición. Re... Ah, con preposiciones. Ajá. Ah, no, permítame. Vamos a colocarnos acá mismo donde estábamos. Eliminemos esto. Let's put it this way. Ok. Tenemos ciertas preposiciones que solemos utilizar. Ok. Que solemos utilizar con los, eh, con los gerundios. Por ejemplo. Mm -hmm. Afraid of. Good at. Uh, ok. Angry about. Uh -huh. okay. Vamos a quedarnos con, vamos a usar by. Teníamos también after, teníamos before. Estas son conocidas como preposiciones, ¿ok? Uh -huh. Afraid of. Afraid of significa como miedo de o miedo uh -huh. a. Uh -huh. at, ser bueno en. Okay? Uh -huh. bueno en. Angry about. Enojado por. Ok. By. Ah, significa por. After. Después de. Before. Antes de. Ok. Ahora bien. Lo que significa que, listen, si colocamos un verbo después de mencionar cualquiera de estas preposiciones, ese verbo tiene que ir en ING. Ok. Eso es lo, uh -huh. a eso es lo que nos, nos referíamos. Por ejemplo, look. I. I eat breakfast. Ah, es como, como el desayuno, ok, o desayuno before, antes de, before going to work, antes de ir a trabajar. So, entonces, acá tenemos el verbo go, el verbo go. Entonces, pero como la regla nos dice que después de la preposición before, si tengo un verbo, ese verbo tiene que ir con ing. Entonces, acá, por eso le coloco el ing a este verbo. ¿Ok? Otro ejemplo, utilizando la palabra after. ¿Ok? Uh, can go to the party. All right. Puedo ir a la fiesta. I can go to the party. Ok. After working. Ah, puedo ir a la fiesta después de trabajar. You see? Tenemos mm -hmm. after, que es la preposición. Y entonces acá tenemos el verbo work. Ok. Pero, ¿qué nos, dice la, ¿qué nos dice la regla? Que después de la preposición before, uh, before o after, entonces tenemos que colocar el siguiente verbo en ing para representarlo o hacerlo gerundio. 
Uh -huh. Y ahí ya lo tenemos el ejemplo. You see? I can go to the party after working. Ah, puedo ir a la fiesta después de trabajar. You see? Uh -huh. Bien. Okay. Otro ejemplo. Vale, vamos a colocar aquí. Good at. Yo puedo decir, Vanessa is good at. Dígame algo que usted sea buena haciendo, Vanessa. Um, coaching. Coaching. Uh -huh. Ah, you see. Vanessa is good at coaching. You see? Entonces, en este, en este caso, el verbo sería coach. Sí. Uh -huh. Coach. Pero como después de good at, el siguiente, la siguiente palabra, si es un verbo, tiene que ir con ING, yo se la tengo que colocar acá. You see? Uh -huh. Ah, Vanessa is good at coaching. Ok. You see? There you go. Ah, you see? There you go. Entonces, estas son las formas en cómo podemos nosotros crear ejemplos, Vanessa, usando. Exacto, usando gerundio después de preposiciones. Ya llegó. Usando gerundio después de preposiciones. Que después de la preposición, el siguiente verbo que coloquemos tiene que ir con ing, dependiendo de la acción que queramos mencionar también. Ok. Ahí todo va a depender de la acción que nosotros estemos hablando o a lo que nos estemos refiriendo. ¿Ok? Ok. Ok, Good. teacher. All right. No sé si tiene algún otro, otro, otra pregunta. No, teacher. Thank you. Ah, ok. Very good. I'm glad to hear that, Vanessa. Bien, Vanessa. Entonces, básicamente, eh, tendríamos pendiente la tarea 18 para, para, para ir en sintonía, right? En sintonía con, sí. con, con lo de las tareas para así el viernes solo quedarnos con la tarea 20 y el examen final. ¿Ok? Exacto. Uh -huh. right. Perfecto, Vanessa. Bien, si no tenemos nada más que agregar, entonces, Vanessa, see you tomorrow, ¿ok? Ok, teacher, good night. Good night. Bye-bye. Bye. -bye.